Здравствуйте. О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Надеюсь, что и в последующем работа депутатского корпуса будет выстраиваться в конструктивном русле. Председатель выбран, работа начата. Как прошла первая сессия областного совета. Кальфорнистская щитовка – это опасные карантинные вредители. Сербские яблоки изъяты из продажи, что показала экспертиза Россельхознадзора. В настоящее время ограждения все установлены. Капкан для автомобилистов, по чьей вине на улице революции машины попадают в открытый люк. Только ты для меня, только я для тебя. Музыка и стихи Александра Журбина. Российский композитор и писатель отметил творческий вечер на Орловской сцене. Работа депутатов, избранных жителями области, на ближайшие пять лет началась. На первой сессии, которая состоялась в администрации региона 29 сентября, избрали председателя областного парламента. Наталья Пехтерева с подробностями. Утро четверга. Жизнь в облсовете начинается с чистого листа. Парламентарии нового созыва включились в работу, продемонстрировав почти стопроцентную явку. Многие пришли заблаговременно. Настроение у всех приподнятое на работу, как на праздник. Пока депутаты со стажем вне зависимости от политических взглядов приветствовали друг друга, как добрые друзья и делились планами. Задача у нас одни – это исполнение наказов тех людей, которые доверили нам еще на пять лет представлять свои интересы. Улучшать жизнь людей, жизнь населения Орловской области. Новобранцы присматривались к рабочим местам, явно оценивая условия труда. Соседи мои – Партнеры по фракции, я, лично я и фракция находятся в центре, в центре, в самом центре, напротив председателя. Опытные товарищи приходили на помощь и словом, и делом. Я думаю, что мы сработаемся и будем все вместе работать на благо нашего города Орла. Мы дипломатично, тактично будем подходить и, э, к молодым коллегам, которых мы уже считаем, что как их молодые, которые мной прибывшие. Я думаю, что мы общий язык всегда находили и найдем. За, против, удержался. Облсовет обновился на 52%. Вот Сергей Волков, экс-глава Мценска, дает свое первое интервью в качестве депутата. Избирателям от меня, наверное, в первую очередь нужно ждать честной работы с полной отдачей сил. Юлия Мальфанова – парламентарий с десятилетним стажем. Именно столько она работала в молодежном парламенте. Я благодарна нашему председателю Лене Семеновичу Мазалевскому. Я благодарна нашим избирателям за то, что они поддержали меня. Для меня это большая ответственность. Я понимаю свою работу, я ее осознаю. Еще раз большое спасибо всем тем, кто поддержал меня на этих выборах. Напомним, что пятипроцентный барьер на выборах в региональный парламент преодолели четыре политические партии. В итоге 34 места в облсовете у «Единой России», 6 у КПРФ, 5 у ЛДПР, в парламенте 3 СР и 2 самовыдвиженца. Поступило 7 заявлений от зарегистрированных кандидатов Орловского областного совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов об отказе принять депутатские мандаты. На первом заседании народные избранники определились с количеством профильных комитетов. Их будет 9. Председателем областного совета тайным голосованием был избран Леонид Музалевский, секретарь Орловского рекотделения партии «Единая Россия», спикер облпарламента пятого созыва. Также его кандидатуру поддержал губернатор Вадим Потомский. Надеюсь, что и в последующем работа депутатского корпуса будет выстраиваться в конструктивном русле с высокой долей ответственности перед избирателями. Я также надеюсь, что мы сохраним те традиции серьезно конструктивной работы с губернатором, председателем правительства, с профильными департаментами. И особо хотел бы выразить слова благодарности Вадиму Владимировичу Потомскому за поддержку моей кандидатуры. Я желаю всем депутатам плодотворной работы. Спасибо. Тонин Семенович, уважаемый авторитетный политик, и губернатор выражает уверенность, что именно Леонид Семенович Музалевский сумеет точно провести корабль областного совета по не слишком спокойным волнам сегодняшнего времени. О первой сессии депутатам будет напоминать коллективное фото. Отвечая на вопросы журналистов, руководители фракции были единодушны. Сделаем все, чтобы оправдать доверие. Получится у них это или нет, как говорится, покажет время. Мы не хотим доминировать в полном объеме, хотя у нас есть такая возможность в областном совете народных депутатов. У нас стоит более глобальные задачи. Задача в первую очередь это бюджет. И президент Российской Федерации вчера об этом сказал. Это принятие бюджета. Бюджет будет сложный, социальные расходы необходимо 
сохранить. Главная тема, которую мы будем вести и смотреть, это законы, в которых стоит человек. Вот в центре наша фракция всегда под любым законом, под любой бумагой должна видеть в первую очередь конкретного человека, человека труда. Прежде всего, конечно, у нас же есть фонд наказов депутатов, будем адресно помогать нашим учреждением Мы всегда делали большой упор на то, чтобы помочь самым, так сказать, обездоленным, самым несчастным. Мы помогаем, прежде всего, детским домам. Лидеру «Справедливой России» журналисты припомнили грехи предшественников, злостных прогульщиков. Те коллеги, которые ранее нас представляли в 2011 году, хочу сказать, что они были не местные. И сейчас мы обновили свой состав, молодой состав, и все это горожане «Орла». То есть им бежать некуда, они будут работать. Следующая сессия состоится в начале октября. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. В Орловской области впервые в нашей стране сформирован комплексный проектный офис, которым руководит общественный представитель Агентства стратегических инициатив при правительстве Российской Федерации. Пилотный сайт «Проектный офис АПК Орловской области» представит в Москве на российской выставке «Золотая осень-2016». О внедрении системы проектного управления в органах исполнительной государственной власти и многом другом шла речь в рамках заседания Президиума Инвестиционного совета региона. В совещании принял участие губернатор Вадим Потомский. Такая основная вот, инвест-карта региона должна быть составлена с вами в кратчайшую сроки. Инвест-карта региона. Куда мы приглашаем? И под это уже закладывая в том или ином районе, понятно, что это не один день. Со своей стороны инфраструктуру, там, дороги и так далее. Тогда она становится более привлекательной. Есть дорога, есть электричество, есть газ, есть вода, есть канализация. Все. Уже инвестор ну, понимает, у него не такие затраты. Мы на себе их понесли. А они у нас текущие. То есть мы не можем с вами дороги не делать, не можем с вами там газ проводить до населенных пунктов. Мы обязаны это делать из программы. Сентябрьская сессия депутатов городского совета выдалась жаркой. Народные избранники спорили, на чем сэкономить в этом году. Подробности дебатов у Виктории Юрковой. На 1 сентября 2016 года долг по школьному питанию составляет немногим больше 48 миллионов рублей. Предполагалось, что на сентябрьской сессии депутаты примут поправки в бюджет, чтобы таким образом закрыть хотя бы часть долга перед поставщиками продуктов. Управление образования администрации города Орла 20 миллионов рублей. Из них организация питания школьников 18 миллионов рублей. При обсуждении вопроса финансирования школьных обедов и завтраков совсем непопулярное решение озвучил Николай Паршиков. 18 миллионов питания школьников. Мы везде говорим, школьников кормить не за что денег нет. В отдельных регионах не кормят. Что родители не найдут тысячу рублей на месяц. Или тогда уж как-то может быть выборочно по доходам семьи. Тем более там питание, я так понимаю, в школах не такое уж оно деликатесное, как дом родители позволяют. Однако тех, кто поддержал бы депутата в этот раз на культуру непросящего, среди присутствующих на сессии не нашлось. Более того, социальные обязательства бросать никто не собирается, подчеркнул Владимир Негин. На сегодняшний день люди живут тяжело. И я хочу сказать, я уверен, вернее так я скажу, что от образовательных учреждений, а этой проблемой мы занимаемся, мы не слышали, что кто-то отказался от питания. 18 миллионов, о которых зашла речь, полностью не покрыли бы всю сумму. С оставшейся задолженностью город планировал расплатиться к декабрю 2016-го, также путем распределения финансов. Урезав их, как, к примеру, сегодня у комитета по подготовке к празднованию, депутату Владимиру Строй вот такое предложение администрации явно не понравилось. Предлагается забрать лимит по выполненной школе в микрорайоне Ботаника. Орел Строй выполнил эту школу, сдал ее 24 августа в эксплуатацию, 1 числа туда пошли дети. 12 августа в день строителя состоялось торжественное открытие школы. Объект хоть и юбилейный, но проблемный. С отсутствием финансов так практически с самого начала говорили про школу в микрорайоне Ботаника, которая в итоге получила порядковый номер 52. 60 миллионов рублей. Деньги, обещанные Орел Строю, в итоге предложено перераспределить. Когда мы договаривались на берегу в начале 2016 года, 
о том, что строить школу, не строить, заканчивать, не заканчивать. Я хочу напомнить, что школа – это объект 450-летия города Орла. Она была во всех планах, она была проблемная. Мы договорились ее достроить. Со своей стороны мы все обязательства выполнили, поэтому предлагаю депутатам городского совета голосовать против данных изменений в бюджет города Орла. О том, что будет именно такое решение, некоторые депутаты узнали накануне на бюджетном комитете. И, конечно, на бюджетном комитете, когда рассматривали этот вопрос, и глава города, и Артем Викторович, находящийся на трибуне, подтвердили, что деньги и планировалось изначально заплатить на следующий год за строительство школы, и они будут заплачены. В том же народных избранников заверил и Артем Метасов. Да и по контракту, пояснял финансист, оплата должна произвестись в течение 120 дней с момента принятия в эксплуатацию. А это конец 2016 -го, начало 2017 -го года. При формировании бюджета 2017 -го года мы автоматически обязаны будем данные лимиты предусмотреть в бюджете 2017 -го года и оплатить данный муниципальный контракт. В результате из 30 присутствующих депутатов за принятие поправок проголосовали 23. Четверо оказались против, а трое воздержались. В целом, благодаря перераспределению средств, дополнительное финансирование получили УМИС, а также Управление городского хозяйства и транспорта. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. К другим темам. Сербские яблоки не понравились специалистам управления Россельхознадзора. 13 тонн фруктов оказались зараженными калифорнийской щитовкой, сообщили нам в надзорном ведомстве. Калифорнийская щитовка – это опасный карантинный вредитель. Повреждает около 150 видов различных растений, в том числе и груша, и яблоки, слива, черешня, абрикос. При повреждениях на плодах образуются характерные бурые пятна. Тем не менее, такие плоды безопасны для человека и пригодны для употребления в пищу. Осторожно, движение небезопасно. Тульский подрядчик, проводя ремонт дорожной сети Орла по улице Революции, забыл попросту обозначить ограждением открытые люки. В результате произошло то, чего следовало ожидать. В капкан дорожного люка попался водитель автомобиля «Рено». Как уже выше было упомянуто, это не первый аварийный случай в течение недели. На этот счет в Управлении коммунального хозяйства Орла рапортуют о том, что ответственность за все происходящее на участке, а также качество дорожных работ ложится на плечи подрядчика. Получилось так, что ограждения, может быть, были украдены, может быть, были не поставлены подрядные организации, забыли поставить. Но в настоящее время обратили внимание на это, написали предписание, то есть подрядной организации было предписано устранить в кратчайшие сроки. В настоящее время ограждения все установлены, то есть все люки огорожены, как положено. Мы вернемся к этой теме в следующих выпусках главных новостей. В Орел прибыли святыни. Иконы доставили в Ахтырский кафедральный собор из монастыря Блаженной Ксении Петербургской, что в селе Долбенкина. Уже не в первый раз в областной центр привозят иконы с частицами мощей. Блаженной Матроны Московской, Блаженной Ксении Петербургской и Великомученика Ванифатия. В течение дня и до вечера будут читаться акафисты, служатся молебны перед этими мощами святых угодников Божиих. Доступ к иконам в соборе будет открыт с 7.30 и до позднего вечера. К новостям культуры. Шатенки, блондинки, брюнетки бросились в состязание за звание в самый красивый. Накануне в Орле стартовал первый в этом году кастинг регионального конкурса красоты. Шансы стать новой мисс Орел 2016 есть у многих девушек, утверждают организаторы. Желающих получить титул мисс. Увидел Андрей Деркач. Яркий свет, фото и видеокамеры. С этого момента они под пристальным вниманием. 15 претенденток, но самой-самой станет только одна. Ксения Овсяникова не раз становилась лучшей в университетских конкурсах красоты. Уверенность и правильность себя преподнести перед членами жюри и вообще в целом, то есть положение на сцене, как нужно правильно разговаривать на интеллектуальных конкурсах, чтобы не сбиваться, не переживать, не нервничать, потому что переживание оно всегда есть, но нужно просто собраться с мыслями. Внешность, как утверждают организаторы, в отборе играет не ключевую роль. Да, параметры обозначены. Главное условие – быть незамужней, иметь рост до 170 сантиметров, ну и возраст от 16 до 25 лет. Но 
Но, как известно, из любых правил всегда бывают исключения. Была одна участница, Маша Меркурьева, да, которая запомнилась всем зрителям. Очень яркая, красивая девушка. У нее был рост 165. И, естественно, мы не могли обойти ее вниманием. Естественно, мы ее взяли на конкурс. В целом, критерии оценки простые. Да и жюри весьма лояльная. Я думаю, что по впечатлению, как девушки произведут себя не отдельными деталями, красота не, не, не складывается из этого, а только из общей картинки. Вот по общей картинке буду смотреть. Хороший рост, правильные черты лица, <coughs> модельная внешность, ну, конечно, умение держаться, умение говорить, умение представить себя. Обаяние, шарм, огонь в глазах и желание победить. Ее хобби – танцы. В активе университетские титул «Мисс Грация». К слову, сцены Алина Захарова не боится. На кастинг пришла показать себя. Орловчанка уверена, обязательно войдет в финальную двадцатку. Харизматичная и очень талантливая. Походка у меня хорошая. Вот. Глаза. Большие у меня глаза корее. И я считаю, что у меня красивая улыбка. Уверенные в себе девушки, наша целевая аудитория, утверждают организаторы. Кстати, в нынешнем году кастинги стартовали на месяц раньше. И всего их будет три. Последний третий будет финальным. До конца октября определится двадцатка сильнейших, по мнению жюри. И после начнется самое сложное и в то же время самое интересное – подготовка. Кто станет новой «Мисс Орел» в этом году, говорить пока рано. Но претендентки, пришедшие на кастинг, наверняка уже мечтают примерить хоть и регионального масштаба, но все же корону «Мисс». Андрей Деркач, Дуар Чернаускас, телеканал Первый областной. Его песни знают многие орловчане. Именно поэтому на городской площадке состоялся творческий вечер композитора и писателя Александра Журбина. На сцене свободного пространства с аншлагом идет музыкальный детектив Мышеловка. Музыку для этой постановки сочинил именно Александр Журбин. Продолжит Наталья Чунина. Где ты? Счастье мое, вдруг я тебя не узнаю. Советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России, член Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей и Союза писателей. Достижения Александра Журбина можно перечислять бесконечно долго. 11 опер, 3 балета и 7 книг – все это за 43 года творческой деятельности. Его песни знают почти все, кто хоть маломальски интересуется российской культурой. Только ты для меня, только я для тебя, и Особняком в творчестве композитора стоят мюзиклы. Их более 30. В новом театральном сезоне свободному пространству благодаря его творчеству удалось поставить ни с чем не сравнимый спектакль «Мышеловка». Одноименный мюзикл, написанный Александром Журбиным в 2002 году по пьесе Агаты Кристи, покорил не одну театральную душу. В «Орле» премьера спектакля идет с успехом. В этом прекрасном театре, который называется «Свободное пространство», очень точное название, что здесь... Вчера состоялась ну, уже третья премьера, третий по счету спектакль моего мюзикла «Мышеловка». В прошлый раз я тоже приезжал по очень приятному поводу, это было года четыре назад, по-моему, тогда была премьера мюзикла «Бендюжник и король». На творческой встрече с орловским зрителем заслуженный деятель искусств рассказывал о себе и своих произведениях. И лично, сидя за роялем, исполнил любимые песни. Не обошлось и без шуток, и воспоминаний из жизни. Общение сцены и зала было живым. Ведь сюда пришли те, кто ценит творчество композитора. Он нам очень нравится. Да многие вещи, конечно, люблю. И вообще его люблю, потому что он такой эмоциональный, такой веселый, он такой заразительный, чудесный автор. Мы просто любим. Песни Журбина любим. Музыку его любим. Кинофильмом тоже сама. Как признается композитор, к Орловскому зрителю он относится с особой теплотой. И с каждым разом он ждет новой встречи с трепетом. Ведь любовь к прекрасному взаимна. Наталья Чунина, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Юлия Бородина, выпускница Академии Ильи Глазунова, представила персональную выставку в областном краеведческом музее. Вчерашняя студентка сегодня стала вполне самостоятельным мастером и органично вписалась в компанию орловских художников. Андрей Турбин расскажет. Она, как никто другой, умеет видеть тихую красоту наших мест. Говорят о работах Юлии Бородиной зрители, отмечая ее способность дарить радость и желание внимательнее вглядеться в привычный мир вокруг нас. Мне хочется Юле пожелать, чтобы у нее было еще очень много возможностей исполнить свои творческие планы. И сказать огромное спасибо за то, что она нам сегодня сделала такой замечательный подарок. Вот подарила в последние дни сентября, в наступающую золотую осень, вот такой э, посыл посмотреть, оглянуться вокруг и увидеть, какие удивительные места. 
снарядом. Выставляется она редко, но метко. Персональная выставка Юлии Бородиной в нашем городе прошла пять лет назад. И уже тогда коллеги по цеху стали шутить о том, что в Орловской художественной среде наметилось стремление к матриархату. В ряду вот таком я бы поставил, вот таких как Сорокина, Потокина, Парицкая, э, вот, появился Душечкина, появился еще один очень интересный художник. Академия Глазунова добавила ей мастерства и зрелости, но при этом столичной штучкой Юлия Бородина не стала. И хотя имеет несколько наград престижных художественных конкурсов, бронзовет не спешит. Напротив, вернулась на родину, где творчески работает сама и учит детей любить и понимать искусство. Юля у нас как-то, она получается таким микромилым миром, который именно не старается быть очень великим человеком. Может быть, именно поэтому работы получаются такие душевные и красивые. Она очень тихо, спокойно видит эту красоту. Неважно, где ты живешь и работаешь, считает Юлия. Главное – суметь передать на холст свои чувства и впечатления. И хотя в столице у художника возможностей куда больше, выражения дома и стены помогают, никто не отменял. Когда идешь по Орлу, что-то встречаешь, начинаешь, вот, допустим, писать, и еще больше это место начинает нравиться, раскрываться. Наверное, как бы любовь – это узнавание. Творчески работать можно везде и в Орле. Единственное, что... Покупателем твоей работы нет. Ты пишешь и заставляешь свою мастерскую этими работами. Потом вывозишь раз в четыре года и выставляешь их в зале. Есть такой афоризм. Хорошие художники говорят об искусстве, о гениальной о деньгах. В этом смысле Юлия Бородина и ее коллеги вовсе на гениев не похожи. Возможно, это и к лучшему. Не место просит человека, а человек место. Поэтому если ты занимаешься любимым делом, то, в принципе, ты можешь им заниматься где угодно. И Москва, Орел, Питер. Писать не с целью, чтобы продать. Вот оно самое важное, что вот просто ты... Открываешь себя, показываешь, выражаешься и, собственно, ничего большего не ждешь. Как обычно, время все расставляет по местам, в том числе и в искусстве. Поклонники творчества Юлии Бородиной не сомневаются, талант и мастерство у нее есть, а все остальное приложится. Надо только работать так, как она умеет. Я думаю, что у нее еще все впереди и все у нее получится. Очень бы этого хотелось. Андрей Турбин, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. На этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефонам 76 10 28 и 508 088. Это телефон нашей горячей линии. Также пишите на наш сайт обладин.ру. Я прощаюсь с вами. До встречи. Сенсация. Бриллиантовый цирк Якутии. Завораживающие битвы шаманов. Чудеса эквилибристики. Животные севера и уникальные медведи. Впервые в Орле. В Грин-центре. Телефон 63 04 94. Бархатный сезон в микрорайоне первый. Только до конца сентября квартиры в новостройках 29 тысяч рублей за квадратный метр. Забирай свою быстрее. Количество квартир ограничено. Подробности акции в отделе продаж по телефону 49 54 54. Знают взрослые и дети о том, как мы вкусно и душевно печем. Агрохолдингу «Мираторг» на постоянную работу требуются механизаторы, операторы-животноводы, ветеринарные врачи, агрономы, водители всех категорий. Мы гарантируем оформление по ТК РФ, удобный график, работа в крупной стабильной компании, достойная заработная плата, доставка на работу корпоративным транспортом. Подробности по телефонам 30 37 41 и 8 980 319 2200. Приглашаем вас посетить православный магазин «Провода», расположенный в районе городского парка по адресу Горького, 30. Широкий ассортимент товаров для церемоний и обрядов, православная литература и многое другое. Вырученные средства идут на строительство храма Сретения Господня в поселке Вятский Посад Орловского района. Рубль в месяц и не больше. Ну конечно, придумали. Рубль в месяц за домашний интернет. Да таких цен не бывает вообще. Сам себе не поверишь, когда предложение такое выгодное. У вас смартфон есть? Так узрите экономию свою! Подключите мобильную связь Билайн, и домашние интернет и ТВ будут стоить вам 1 рубль в месяц. И надолго? 
все это навсегда. Подключайтесь в офисах продаж. Билайн. Просто удобно для тебя. Бархатный сезон в микрорайоне первый. Только до конца сентября квартиры в новостройках 29 тысяч рублей за квадратный метр. Забирай свою быстрее. Количество квартир ограничено. Подробности акции в отделе продаж по телефону 49 54 54. Крупная аптечная сеть «Сердце Карелии» приглашает на работу на территории Республики Карелии и Мурманской области фармацевтов и провизоров. Оплата проезда до места работы, оплата аренды квартир, ежегодный оплачиваемый отпуск, заработная плата от 30 до 60 тысяч рублей. Орел Тикмаш приглашает на работу только я 4-5 разряда. Мы предлагаем возможность высокого заработка, своевременную выплату заработной платы, оформление по ТК, полный соцпакет. Обращаться по адресу улица Московская, дом 155, телефон 54 91 73. Компания «Зенит» предлагает квартиры в новом жилом доме по адресу Старомосковская, 23. Закрытая территория, развитая инфраструктура, транспортная доступность, рядом школа и детский сад. Звоните 44 50 60. Здравствуйте! Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. 30 сентября богато разнообразием погоды по области. Далее более подробный прогноз. Генеральный партнер программы – сеть магазинов «Профкосмо». В любом магазине сети вы можете приобрести дисконтную карту. Это ваш пропуск в мир профессионального качества, широкого ассортимента и постоянных новинок в макияже, ногтевой индустрии и уходе за волосами. Условия получения карты у продавцов-консультантов. И вернемся к подробному прогнозу. 30 сентября в Амцинске столбики термометра покажут днем плюс 15. Переменная облачность, возможно, небольшой дождь. Ночью практически также плюс 14. В Ливнах также облачно, но без осадков. Температура воздуха днем не больше плюс 13. Ночью плюс 12. Немного теплее в Болхове плюс 16. Без дождей. К ночи плюс 15. В областном центре переменная облачность. Осадки нас заденут только к вечеру. Днем температурный максимум плюс 17. Ночью, как и в среднем по области, плюс 15. Ветер юго-западный со скоростью 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, что является нормой. Такой вот прогноз на пятницу. Оставайтесь с нами на Первом областном. Наши партнеры – магазин «Проект мебель». Скидки на кухне до 50%. Город Мценск, улица Тургенева, 137. Улица машиностроителей, 19. Торговый дом «Солнышко» поможет создать комнату вашей мечты. Опытные мастера сошьют шторы по вашим размерам. Медицинский центр «С-класс клиник Орел». Современная косметология на страже вашей красоты. Консультация косметолога бесплатна. Несмотря на временные дожди, с самого летнего вам настроения. Увидимся! Добро пожаловать на территорию профкосма. Профессиональная косметика и аксессуары для волос и ногтей от российских и зарубежных производителей для самых требовательных покупателей. И самое главное, для вас уникальные рецепты красоты от лучших специалистов. Каждый рецепт – это индивидуальная рекомендация по подбору средств, которые подходят именно вам. Вы получите ответы на любые вопросы об уходе, восстановлении и укреплении ваших волос и ногтей. Профкосмо. Красота. Профессионально. Решили сменить кухню? Да, в магазине «Проект мебель». Скидки на кухне до 50%. Например, кухня «Татьяна» 1,6 метров со скидкой 50%. Всего за 6550 рублей. За мир, дизайн, проект, сборка, установка, доставка бесплатно. Торговый дом «Солнышко» готов разрушить миф о том, что красивые и качественные шторы – это дорого. Приходите и убедитесь в этом сами. В продаже новой коллекции от 150 рублей за метр. Услуги дизайнера «Пошив штор на заказ». Ждем вас по адресу «Переулок Почтовый, дом 8, телефон 43-7. 70-70. Современная гинекология в С-класс клиник. Диагностика и лечение женских заболеваний. Пройдите обследование сейчас. УЗИ в подарок. 44 09 09.